Սեղնագործությունը ժողովրդական ստեղծագործության ամենանուպ ճյուղն է, որ հայերին ծանոտ է դերվաղ ժամանակներից։ Մեզ հասած պասմադարի աստեղնագործության նմուշները զարմացնում ու հիացնում են Ինչպես եվ մյուս տպրոցները մարաշի ասեղնագործությունը եվս անգրկնելի և յուրահատուկ է իր տեխնիկայով ու զարդարանքներով։ Այստեղ ոգտագործվում են երկու տեսակի ասեղնակարեր, հարթակարը և Ինքս շատ վաղ հասակից եղել եմ սան, իմ ամբողջ գիտելիքը պոխանցել է ինձ իմ մայրը։ Այսօր ես կոնքրետ կան կարնեմ մարաշի հյուսված կարի վրա, ինչպես գիտենք մեր կարատեսակները միշտ լինում են տեղանքների անուններով, մարաշի տեղանքը կոնգրետ ունի երկու կարատեսակ հարթակար և հյուսվածքակար, կան գեմարնելու հյուսվածքակարի վրա, հյուսվածքակարի արեմըջան Հայաստանում այդ տարածքում շատ հայտնի է եղել և հիմնականում ենտեղ � պատրաստում էին, սկսած կենցաղային պարագաներից, որ տան մեջ էր պետ գալու, մինչև իրենց հակուստները։ Եվ այդ հակուստների վրա շատ-շատ կեղեցիկ հիացնող զարդանախշեր էին անում, ինքը շատ-շատ Հառայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայ
Եստա կոյությունի որոշակի սկզբունք։ Հիմա էլ սկսելու ենք հորիզոնական գծի վերևի մասից։ Եվ որ վերևի մասից սկսում եք անպայման հիմնական սկզբունք է, եվ որ առաջի այս գծի կիտակով անցնում ենք։ Հետո Հառունակությունը գործում ենք համարան նույնությամբ։ Միակ առանձնահատկությունը երկրոր շարքի դեպքում, եվ որ իչնում ենք ներքև, այստեղ պետք է թելը ամպոյման, ասեղը պետք է անցնի այս հանդիպող թելի տագով։ Երոր շարկը ասեղնա գործելու համար, ինչպես տեսնում եք, իմ թելը դուրս է եկել այս փոքրիկ կութի մեջ տեղից, այսինքն հորիզոնական գծի մեջ տեղով։ Հաշվենք ամեն մեկը առանձին խաչեր, աստեղ ունենք չորս պատ ա� Հետո վերցնում ենք վերևի աչ կողմի փոքր կութը և իդեպ ասեմ, կտորին ընդհանրապես չի առնչվում, կտորից ոչ մի մասնիկ չի վերցում, առաջի եկրոր շարկը եթե ծանց է, երորդ ու չորորդը հյուսքն են կազմում և Եվ անմիջապես վերևի ձախ պատիտակով անցնում ենք։ Եթե ծանցը ասեղնագործում ենք շատ զիկ գործելով, այս դեպքում հյուսքը բավականին թույլ թելեր է ունենում, որպիսի ապահովի հետագա գեղեցկությունը։ Կանի որ Որպես գիզմ նորից վերցնում ենք մեջ տեղի մասը, ծաղ կողմի փոքրիկ կութերի մեջ տեղում, և այս տեղ նորից այդ պատերին նայելով, մտնում ենք սկզբունքը որեն, պետք է հիշեք այս են որենքները, այսպես են ասեղնագործու մտնում ենք որենք է նախատեսված, այդ որենքով մտնում ենք առաջինի, անցնում ենք առաջինի և երորդի տակով։ Կրկին անգամ հիշեցնեմ, որ կտորից ոչ մի թելիք չենք վերցնելում։ Հնդրեմ։ Ձախ ներքևի հատված, վերևի աչ պ ու երորդ։ Վերջինն ենք ասեղնագործում, վերջնական անցնելով առաջին երորդ հիտակով, այստեղ անպայման մտնում ենք վերջին փոքր կութ հիտակով, Եվ վերջացնում ենք մեջ տեղում, որպիսի դիմացից նայողը չէ հասկանա մենք որ տեղից մտանք, որ տեղից դուրս եկանք թելը, որ տեղ վերջացավ, տեսեք ամենամակոր իրավիճակը ներքևում, ներքևում կտնվող ամենա� մի փոքր կուտ վերսնելով կտորից, աննշան չերևացող, այդնվում ենք վերևում հյուսքերի մեջ։ Աստեղ սկուշոր են թելը կտրում ենք և ունենում ենք բոլորի համար գաղթնի մակուր գեղեցիկ ասեղնակար։ Մինչև 20-որդը դարի 40 հիսունական թվականները մարաշում աշխատել են տեղական կամ ներմուցված բամբակե կտորի վրա։ Այն կոչվել է խասա, 
ասեղնագործել են բամբակե թելով, սակայն պատահում են հարթակար աշխատանքներ, որոնց մեջ օգտագործվել են բրթե նաև մետակսե և ոսկեթելեր։ Մարաշի հարթակարը եղել է և հուսվածքակարը և հարթակարը, եղել է մարաշիների տան ասեղնակարը։ Եվ բոլորը մեծից փոքր ասեղնագործել են։ Կա ուղիղ մարաշի հարթակար, կա թեք մարաշի հարթակար և շեղ մարաշի հարթակար։ Առաջին կայլը նայա, որ մատիտով ամպայման կտորի վրա նշում ենք, թե ինչ են գործելու, նկարում ենք, ողակին նկարում ենք, մի հատ թել ենք հանում, ծանկալիա պապուկ թել լինի այս ասեղնակարի համար։ Երկու ծայրերը, դատար, երկու ծայրերը միացնում ենք և թելում։ Թելելուց հետո կտորին կպցնելը ավելի հեշտ է դարնում, որով հետև այս հետևում ողակա լինում։ Առաջին հերթին ամրացնում ենք կտորին։ Ամրացնելուց հետո դուրս են գալի կտորի երեսի մասը։ Հիմա նայում ենք։ Այս տերևը ինչ ուղությամբ ասեղնագործենք, որ ավելի հեշտ կարող անանք ասեղնագործել, որտև հիմքը շուլալակարն ա։ Վերսնում ենք վրայի կտորից մի կիչ ավելի շատ ենք թողնում համարա մի կարակուսի տետրի չապով, իսկ կտորից վերսնում ենք երկուսից երեկ թել ու չավել, ու այդ գործողությունը կատարում ենք միջև տերևի այս ծայրը, կամ կարող ենք ես տեղից հետ դարնալ։ Կարատեսակը շարունակելու համար, որպիսի լծվի տերևը ամբողջությամբ, կտորի տակից էլի ասեղա հանում ենք վերև։ Եվ ասեղնագործելու ժամանակ եկրորդ շարկը առաջինի եկրորդի միջև էլի մեկից երկու թելի տարբերություն Բայց եթե ներքև ես գործում, անդհատ պիտի ներքև գործ ես այս տեղից գործելու ժամանակ։ Եվ ասեղնագործում է պաստորեն աչից դեպի ձախ։ Կանի որ ճուղը բարակ պիտի լինի, եկրորդ անգամ չենք անցնի են դեղ, մի անգամից կ Սա էլ գաղթնիք է, էլի պիտի կարողանաս տիրապոտել, որ անես։ Հիմա մենք թելերը, ես ենպես գործեցի, որ այս էստեղ այս ենց գծեր պիտի առաջանան։ Նրա համար այս տեղից բարցրանում եմ վերև։ Նույն բանը մի Հասնում ենք տերևի ծայրը, նորից անցկացնում ենք տակը, ողակը շրջում ենք, մի կեջ ավելի ներքևից ենք գծի վրա խպում, որպեսի իմա նորից էլի հետ ենք դարնում։ Ես կողմից պաստոր են ինքը պակասում է, � Այս կզբունքով պաստոր են արվում է ամբողջը, ու տերևը դարնում է լծված։ Կարող ենք ընթացքում գույները փոխել, չի բացարվում, ասենք երկու գույնով, մեկը սա մեկը մի ուս մուկ գույնով։ Սա է, ու վերջում ա թեք գծեր են առաջանում, իստ ակի կողմից փոքրիք կութեր։ Եթե ձեզ հետաքրքրեց Մարաշի ասեղնագործությունը և դուք հել գծանկանայիք աշխատանքներ ստեղծել հարթակարով կամ հյուսվածքակարով, 
ապակարող եք մասնակցել համահայկական մանկապատանեկան նկարչական ամենամյա մրցույթ փարատոնին։ Սեպտեմբերի նախատեսվող արցանց հանդիպումների ընթացքում Գոհար Միրզոյան Նումերի Հարությունյանն ավելի մանրամասը ընկներկայացնեն Մարաշի ասեղնագործության տեխնիկան եւ կպատասխանեն ձեր հարցերին։ Իսկ ինչ այդ, կարող եք ձերք բերել անհրաժեշտ փարականներն ու սկսել փորձարկումները։ Համահայկական մանկապատանեկան նկարչական ամենամյա մրցույթ փարատոնը 2021 թվականին անցկացվում է հայոց պետականություն ինքնաճանաչում խորագրով։ Այն նվիրված է մեր պետականության անցյալին ու ներկային, դրանց իմաստավորման ու գնահատմանը ապագայի մեր տեսլականին։ Այս տարի փոխվել է մրցույթ փարատոնի ընթացակարգը, այն կիրականացվի արցանց ցուցադրության, վարպետության դասերի, սեմինարների եւ հարց ու պատասխանի ձևաչափով։ Համահայկական մանկապատանեկան նկարչական ամենամյա մրցույթ փարատոնի տոնի նպատակը հայաստանում եւ սփյուրքում բնակվող հայ երեխաների գեղագիտական կրթությունը զարգացնելն ու արվեստի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացնելն է։ Մասնակցել կարող են 6-ից 18 տարեկան արվեստասեր եւ ստեղծագործական շնորհ կունեցող հայմանուկներ եւ պատանիներ ամբողջ աշխարից։ Արցանց տասընթացներին եւ մրցույթին մասնակցելու հայտերն ընդունվում են մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 15-ը։ Համահայկական մանկապատանեկան նկարչական ամենամյա մրցույթ փարատոնի ընթացակարգի եւ մասնակցության պայմանների մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ գեղագիտության ազգային կենտրոնի կայքեջից, Facebook-ի եւ Instagram-ի պաշտոնական էջերից։